வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஞ்சூஸ் பேரடைஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் ரெசிபி கேரட் பீன்ஸ் கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் செய்ய போகிறது அதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எதெல்லாம் இங்கிறத பார்ப்போம் கேரட் ஒரு கப் பீன்ஸு கேபேஜ் ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று நறுக்குனது கேப்சிகம் ஒன்று பூண்டு நறுக்குனது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி நறுக்குனது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கு மிளகாய் சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் என்ன ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இவ்வளவுதாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் இனி செய்முறை எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வெஜ் மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்காக உருண்டை பிடிக்கிற டைமில் கேபேஜில் நிறைய வாட்டர் கண்டது இருக்கிறதுனால உருண்டை பிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் வாட்ரியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கேபேஜில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டண்டை எடுத்துடலாம் அது எப்படி எங்கிறத பார்ப்போம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜில் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நம்ம கையாலேயே ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ண வச்சிடலாம் 15 மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேபேஜ் நல்லா கொலைஞ்சு போய் கொஞ்சம் தண்ணி பவுல்லையே இருக்கும் இனி கேபேஜை கையாலேயே புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் ஒரு கிளாஸில் இந்த அளவுக்கு தண்ணி கேபேஜில் இருந்து கிடைச்சது இனி நம்ம வெஜ் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் கேபேஜ் பீன்ஸு சேர்த்துடலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு பிஞ்ச அளவுக்கு மிளகுத்தூள் உப்பு உப்பு பார்த்து போடுங்க கேபேஜ்லேயும் நம்ம உப்பு போட்டிருந்தோம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் அலையோ இல்லைன்னா நம்ம கையாலையோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இத மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பிளேட்ல வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் இத மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிடலாம் நம்ம உருண்டை எல்லாம் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இனி இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஒரு ஸ்டவ்வில் ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் பொரியறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் உருண்டை ஒவ்வொன்றா போட்டுடலாம் இந்த டைமில் ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடு வெந்ததும் திருப்பி போட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் வெந்து ப்ரௌன் ஆனதும் ஒரு பாத்திரத்தில் மாத்திக்கலாம் பாக்கி இருக்கிற உருண்டைகளும் இதே மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா உருண்டையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இனி கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்காக ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஊத்திடலாம் எண்ணெய் சூடானது இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நறுக்கி வச்சிருந்த வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கணும் வெங்காயவும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நறுக்கி வச்சிருந்த கேப்சிக்கவும் சேர்த்து வதக்கிக்கணும் கேப்சிக்கவும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இனி வந்துட்டு சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இனி உப்பும் ரெண்டு பிஞ்ச அளவுக்கு மிளகு தோளும் சேர்த்துடணும் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவில் ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் 
கட்டியாக ஆரம்பிக்கும் கட்டியானதும் பொரிச்சு வச்சிருக்கிற பால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கிரேவியில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மல்லியில் சேர்த்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவு தாங்க நம்ம வெஜ் மஞ்சூரியன் சூப்பராக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை அஞ்சூஸ் பேரடைஸ்க்கு போஸ்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க